ஒப்பீனியன் தமிழ் பார்வையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் சிறுபான்மை பிரிவு மாநில துணைத் தலைவர் திரு அலிமல் புகாரி அவர்கள் சார் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நன்றி நீண்ட நாட்களாக பாராளுமன்றம் என்பது தொடர்ச்சியாக அதானி விவகாரத்துல முடக்கப்பட்டு கொண்டே வந்துச்சு இந்த சூழ்நிலையில நாடாளுமன்றம் மிக முக்கியமாக முடங்காமல் ஒருவருடைய பேச்சை உன்னித்து கவனித்தது என்றால் அது உங்களுடைய கட்சி தலைவரான திரு ராகுல் காந்தி அவர்களுடைய உரை தான் அந்த உரை என்பது மிக நுட்பமான ஒரு உரையாக எல்லோ எம்பிக்களிடமே ஒரு பேசக்கூடிய உரையாக தெரிஞ்சு மக்களும் அதை வந்து பெரிதும் வரவேற்றாங்க சமூக வலைதளங்கள் அது ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ராகுல் காந்தி அவர்கள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை தனது உரையில வச்சாங்க இதுல மிக முக்கியமாக பேச வேண்டிய ஒரு குற்றச்சாட்டாக நான் பார்ப்பது என்ன அப்படின்னா இந்த ஜிவிகே குழுமத்திடம் இருந்த அந்த மும்பை ஏர்போர்ட்டை வந்து மோடி அவர்கள் மிரட்டி அதானிக்கு வந்து பறிச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்கிறாங்க இந்த குற்றச்சாட்டை ஜிவிகே குழுமத்துடைய நிறுவனரே வந்து மறுக்கிறாரு இல்ல எங்களுக்கு எந்த ப்ரெஷருமே வந்து கொடுக்கல நாங்களே தான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணோம் அதானி ஜெனூனா தான் இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மறுப்பை தெரிவிச்சிருக்கிறாரு பாஜகவினர் அதை பரப்பிட்டு வர்றாங்க இந்த ராகுல் காந்தி அவருடைய குற்றச்சாட்டு உண்மையா இதை பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன அதாவது இந்த ஜிவிகே குழுமம் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் இன்னைக்கு ஜிவிகே நிறுவனம் வந்து அதை மறுப்பதற்கு காரணம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னா சஞ்சீவ் பாட் இருக்காரு இல்லையா சஞ்சீவ் பாட் வந்து டாப் ஆபீசர்ஸ் உடைய மீட்டிங் நடந்துச்சு கலவரத்துக்கு முன்னால சொல்லப்போனா மோடியுடைய செக்யூரிட்டிக்குமே அவர் தான் பொறுப்பான ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தார் அந்த டைமில் அவர் அவர் அழைக்கப்படாமல் மீட்டிங் நடப்பதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது என்னடா அவர் சம்மந்தமே இல்லாமல் சொல்கிறான்னு நினைக்காதீங்க நான் பாயிண்ட்டு வரேன் இப்போ வந்து சஞ்சீவ் பாட் சொன்னார் இந்த மாதிரி அழைச்சி கலவரம் நடக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய கோபத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்தும் முறை நீங்கள் எல்லாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று உத்தரவு தரப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது தன்னுடைய டிரைவர் தன் கூட வந்த இன்னொரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு பேரும் அதுக்கு சாட்சி அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ டிரைவர் சொன்னார் போலீஸ் டிரைவர் சொன்னார் நான் போகவே இல்லை அப்படி ஒரு சம்பவமே நடக்கலை அப்படின்னா கூட இருந்த இன்னொரு போலீஸ் வந்து ஒத்துக்கிட்டார் ஆனால் சஞ்சீவ் பாட்டுக்கு வந்து மோடிக்கு எதிராக ஒரு பொய் பிரச்சாரம் செய்தார் என்று அந்த வழக்கிலும் அவருக்கு வந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த இந்த விஷயத்தில் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் போய் பொய்யான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே பரப்பப்பட்டுச்சு கலவரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட முப்பது பேர் மேல் முப்பது பேருக்கு மேல் வந்து பிபிசியில வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கறதுக்கு பயந்தாங்க மறுத்தார்கள் என்பதை விட பயந்தாங்க நீங்க வந்து அந்த ஒரு பெண் மோடியை இன்டர்வியூ எடுக்கிறது அந்த பிபிசியில வந்திருக்கு இன்னும் கூட நிறைய பேர் அந்த பதட்டத்துல இருந்து வெளியே வரலன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொன்னா நான் இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால அகமதாபாத் காரத்தில் வந்து சந்திச்சேன் வேற ஒரு நாட்டில் அப்ப அவர் சொன்னாரு உண்மைதானே இன்னும் நாங்கள் அச்சத்தில் இருக்கிறது நியாயம் தானே அந்த எங்களை அடிக்கும் போது யாருமே எங்களுக்கு வரலையே நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பாதிப்புக்கு உள்ளானவனே பறிகொடுத்தவனே பயந்து போய் அதாவது கொலை இதெல்லாம் வந்து சாதாரண ஜீவிக்கெல்லாம் வந்து பணம் தான் சாதாரண பணம் தான் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உண்மையில் தேவையான அதாவது நெருக்கமான உறவினர்களை பறிகொடுத்தவர்களே தந்தையை பறிகொடுத்தவர்கள் தாயை பறிகொடுத்தவர்களே மோடிக்கு பயந்து போய் உண்மைக்கு புறம்பாக ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும் போது ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண டிரைவரே மோடிக்கு பயந்து தன்னுடைய ஆபிசருக்கு எதிராக சொல்லும் போது ஜீவிக்கே மாதிரியான ஆட்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வாக்கிலே ஈடு ரைடு விட்டு மிரட்டி அதற்கு பின்னால் தான் அதை வந்து அதானிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவானது எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த அக்யூசிஷன் டைம்லேயே அதை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து பிடுங்கி இங்கே கொடுக்கறது கொடுக்கும் போதே மிரட்டியவர்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இந்த மிரட்டல் சம்பந்தமாக ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு வைக்க பண்ண பின்னால் தான் இது வருது அதனால் இதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை கிடையாதுங்க அதாவது சம்மந்தப்பட்ட ஜிவிகேவே வந்து மொத்தம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ட்வீட் ஏஎன்ஐல வந்து அவருடைய இன்டர்வியூ எடுத்துருக்குறாங்க அவரை இன்டர்வியூ வந்து எடுத்துருக்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு ட்வீட் போட்டு ஏஎன்ஐ வந்து அழிக்குது ரெண்டாவது ஒரு ட்வீட் போட்டு ஏஎன்ஐ வந்து அழிக்கிறாங்க மூணாவது ஒரு ட்வீட் போட்டு ஏஎன்ஐ அழிக்கிறாங்க ஒரே வீடியோவுக்கு மூணு கேப்ஷன் போடுறாங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பொருத்தமான கேப்ஷன் எதுவா இருக்கும் செட்டிங் ஒருத்தர் பேட்டி எடுத்து அந்த பேட்டிக்கு என்ன தலைப்பு போடலாம் வழக்கம் போல இதை வந்து ஜுபைர் எடுத்து ட்விட்டர்ல போட்டுருக்காரு அப்புறம் நாலாவத ஒரு தலைப்பு வச்சு இன்னைக்கு அந்த தலைப்புல உள்ள ட்வீட் தான் இன்னும் மிச்சம் இருக்கு அதானி குடும்பத்தினர் வந
எலக்ட்ரிசிட்டி எனர்ஜி ஆனாலும் போர்ட் ஆனாலும் ஏர்போர்ட் ஆனாலும் எல்லா இவர்களுக்கு தான் வேண்டும் என்று தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களை தொழிலதிபரை மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற செய்தி தொழிலதிபர்கள் வட்டாரத்தில் மிக பிரபலம் தமிழ்நாட்டில் இதை கேட்கக்கூடிய தொழிலதிபர்கள் புரிஞ்சா போதும் நான் சொல்ற நியாயம் இங்க உள்ள அவரை வந்து எப்படி அவர்கள் மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆப்வியஸான ஒரு விஷயம் மோடி கூட இருக்கிறது எதுக்கு எதுக்காக வச்சிருக்காரு இப்ப வந்து இவர்களுடைய முகத்துல இப்ப இப்ப அடுத்த விஷயத்துக்கு வர்றேன் நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா ஏன் ஜிவிக்க மாற்றி பேசுகிறார் என்றால் கொலை உண்ட மக்களே மாற்றி பேசுகிறார்கள் பணத்துக்காகவும் பொருளாதாரத்துக்காக ஜீவிக்க மாட்டோம் என்ன யோகிய சிகாமணியா அவன் என்ன அயோக்கிய நாத்தான் இப்ப இதால் சுய கார்பரேட் அப்போ இந்த ஜீவிக்க வந்து ஈடியால் அடியில் மடியில கணம் இல்லாதவர்கள் தான் வழியில பயம் இருக்காது ராகுல் காந்தி மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நேஷனல் ஹெரால்டு கேஸ் வரும்போது சம்மன் கொடுக்கும்போது அவர் என்ன சொன்னாரு சொல்லுங்கடா என் பேர் சாவர்கர் இல்லடா நான் ராகுல் காந்தின்னு சொல்லுங்கடா நான் சோ அப்ப அவர் மட்டும் தான் பேசுவார் மத்தவங்க எல்லாம் வந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுவதும் மாற்றி பேசுவதும் நியாயம்தான் இவர்கள் எல்லாம் மாத்தி பேசுவார்கள் என்றும் தெரியும் எல்லாரும் கருத்துக்களை மாற்றி சொல்வார்கள் என்றும் தெரியும் ஆனால் உண்மையில் நடந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஏர்போர்ட்ஸ வந்து அவர் வந்து எவ்வளவு ரேட்டுக்கு வாங்கி இருக்கிறாரு ஜீவிக்கிய கதையை விட்டுருவோம் அது பிட்டிங்ல எவ்வளவு ரேட்டு ஆக்சுவலா கோட் செய்யப்பட்டுச்சு இவர் எவ்வளவு வாங்கி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது முக்கியமானது ஒரு ஒரு விஷயம் இல்லையா ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் எம்ப்ளாய் அவர்களுடைய அந்த ஊழியர்களுடைய ஃபோரமே வந்து மொத்தம் ஆறு ஏர்போர்ட் வாங்கியிருக்கிறார் அதானி அதில் வந்து மூன்று விமான நிலையங்களாக இருக்கக்கூடிய மங்களூர் லக்னோ அகமதாபாத் இந்த மூன்று விமான நிலையங்கள் வந்து அதில் உள்ள கொட்டேஷனில் உள்ள ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த கொட்டேஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இதை விற்கணும்னு முடிவு பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல வந்து அதானி இதை வாங்கிட்டாங்க இதை வாங்கும்போது வெறும் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எண்பத்தி நாலு கோடிக்கு வாங்குறாங்க அதாவது ஒரு ஐநூறு கோடி வாக்கல தொண்ணூறு ஒரு ஐநூறு கோடிக்கு ஒரு பதினாறு லட்சம் கம்மி ஐநூறு கோடி வாங்குறாங்க ஆனா அதனுடைய அதை விற்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்த போதே அதனுடைய விலை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கோடி அதனுடைய கொட்டேஷன் வந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கோடி இப்ப இதுக்கு பதில் சொல்லட்டும் இதற்கு அவங்களுடைய பதிலாக என்ன மினிஸ்ட்ரியா வந்து என்ன சொல்லும் ஆஹ் எமர்ஜென்சி கதவை திறக்கல யாரோ ஒரு நபர் திறந்தாரு மினிஸ்ட்ரிய மாத்தி பேசிச்சு ஒரு சா ஒரு சாமானியர் நீங்களோ நானும் போய் சிம்பிளா சொல்றேன் நீங்களோ நானும் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அந்த எமர்ஜென்சி டோரை பிடிச்சி இழுத்தோம்னா உங்களுக்கு எனக்கு என்ன சட்டம் ஏர்போர்ட் ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டி சட்டம் படியும் சரி லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அதுக்கான ஒரு கண்டிப்பா அதுக்கான ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படும் அல்லது வந்து ஏவியேஷனுடைய ரூல்ஸ் படி ஃபிளைங் பேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடப்படும் நீங்க பரப்புதற்கான தடை கண்டிப்பாக போடப்படும் நீங்க வந்து விமான நிலையத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் நீங்கள் வந்து பயணிக்க கூடாது இந்த தடை வரும் அந்த மாதிரி தடை தான் அவங்களுக்கு போட்டாங்களா அமைச்சகமே வரிந்து கட்டி கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கலையா அது வந்து வக்காலத்துல எப்படி வாங்கலாம் அவர் மணிப்பிக்கடை விட்டுலாம் அப்படின்னு நீங்க நானும் மணிப்பிக்கடை விட்டுருவாங்களா போய் இதெல்லாம் வந்து எங்க எடுத்து சொல்ல வேண்டியது மட்டும்தான் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவருடைய வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கா இல்லையா இதுக்கு நான் என்ன கேட்கறேன்னா ஆஹ் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது கோடி இருந்ததை நீ எப்பறம் நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி கொடுத்து வாங்கினே அப்படிங்கறதுலாம் கேள்வி இல்லை அதெல்லாம் விட்டுருவோம் அதானியுடைய பங்குகள் எந்த காலத்தில் உயர்ந்தது என்ன காலகட்டத்தில் உயர்ந்து கொண்டிருந்தது கொரோனா காலகட்டத்தில் எப்படி முடியும் நீங்களும் நானும் பசிக்கும் பட்டினிக்கும் ரொட்டிக்கும் தண்ணிக்கும் சங்கடப்பட்டு கொண்டு சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்த நேரத்தில் எவனுடா போன் போட்டு எவனுடா காசு கேட்கலாம் எங்க அதாவது ஒரு காலம் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல கஷ்டம் சொன்னா வேற ஏதாவது ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஏதாவது நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி அப்ப வந்த வந்த கஷ்டம் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோட முடியும் அப்படின்னு சொன்னா வேற யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட போன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம் அல்லது வந்து இந்தியாவோட முடிஞ்சிடும் சொன்னா ஏதாவது வெளிநாட்டுல ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம் உலகமே நெருக்கடியில விழுந்துச்சு அப்புறம் எப்படி அதானுடைய பங்கு உயர்ந்துச்சு அப்ப அதானியுடைய பங்குகள் உயர்ந்தது எப்படி ஏழு பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு சப்சிடரிஸ் உண்டு அதாருடைய கம்பெனிக்கு அதாவது வெளியே கொண்டு வந்து சொல்றாரு சொல்லும் போது மக்கள் இருந்து மக்கள் மக்கள் மன்றத்துல போய் இந்த குற்றச்சாட்டு உட்காந்துச்சா இல்லைங்கிற வேலையை தவிர இதுக்கு வந்து ஒரு பதில் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி நேரத்து வந்து இதே பாராளுமன்றத்தில வந்து நிஷிகாந்த் துபே வந்து எம்பி நிஷிகாந்த் துபே வந்து ராகுல் காந்திக்கு பதில் கொடுக்குறாரு என்ன பதில் கொடுத்தாங்க இவங்க அந்த பதில பார்த்தா தெரியலையா ராகுல் காந்தி உயிரோட இருக்கிறாரா இல்ல ராகுல் காந்தியுடைய பேய் வந்திருக்கான்னு கேட்கிறாரு ஏன்னா ராகுல் காந்தி சொன்னாரு யாத்திரைக்கு முன்னால் உள்ள ராகுல் காந்தி சேர்த்துட்டான் இப்ப புது ராகுல் காந்தி வந்திருக்கான் அந்த புது ராகுல் காந்தியை
அந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ்ல அதானியோட நிறுவனம் அந்த பிஸ்னஸ்ல இல்ல ஆனா டெண்டர் எல்லாமே அதானிக்கு தான் போகுது அது அதானி வந்து டெண்டர் எல்லாம் வாங்கின பிறகு டிசம்பர் மாசம் தான் அப்படி ஒரு நிறுவனத்தையே பதிவு பண்றாரு அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏவியேஷன் ரூல்ஸ் படியே ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னால அது நிர்வாகம் பண்ணவங்க அது சம்பந்தப்பட்டவங்க தான் எழுப்பி முடியும் அந்த அதே மாதிரிதான் சொல்ற மாதிரிதான் ஏவியேஷன் சம்பந்தமே படாத அது தான் அதானி ஆனா அதுவும் அவருக்கு தரப்பட்டுச்சு அதான் அவங்களும் வந்து கேட்டாரு உங்களுடைய நண்பர் என்ன கேட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எட்டு பில்லியன் டாலராக இருந்த அதானியுடைய சொத்து மதிப்பு எட்டு பில்லியன் டாலராக இருந்த அதானியுடைய சொத்து மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நூத்தி நாற்பது பில்லியனாக மாறியது எப்படி எத்தனை மடங்குங்க பதினெட்டு இருபத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு எழுபத்தெட்டு எண்பத்தெட்டு தொண்ணூத்தெட்டு நூத்தி எட்டு நூத்தி பதினெட்டு நூத்தி இருபத்தெட்டு நூத்தி முப்பத்தெட்டு நூத்தி நாற்பது திட்டத்தட்ட எட்டு மடங்கு உயரவில்லையா எட்டு மடங்குனா எட்டு பத்து மடங்கு எட்டு பத்தா எத்தி இப்படி 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 உயருமா அதுவும் எந்த காலகட்டத்தில் உயர்ந்திருக்கிறது திரும்ப அதுதான் சொல்றேன் எது இங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று என்பது இதற்கு இடைப்பட்ட ஒரு மூன்று ஆண்டு காலம் என்பது உலகமே சரிந்து போன காலகட்டம் உலகமே வந்து வேதனையில் உட்கார்ந்து இருந்த ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் இவருடைய சொத்து மதிப்பு எப்படி உயர்ந்தது இந்த கேள்விக்கு பதில் தராமல் என்ன சொல்றாங்க நிச்சயகாந்த் என்ன சொல்றாரு அஹ் ராகுல் காந்தியுடைய ஆவி பேசுதா ராகுல் காந்தி உயிரோட தான் இருக்கிறாரா இல்ல செத்து போய் வந்து இங்க பேசுறாரா நீங்க வந்து போபால் சூழல் பண்ணலையா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி இல்லையா அகஸ்டா வெஸ்ட்லேண்ட் உடைய ஊழல் இல்லையா அதை விட கூத்து என்ன தெரியுமா இப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான கேள்வி இப்ப ரிஷிகாந்த் தூபி பேசுறதுலேயே ரொம்ப அற்புதமானது நான் என்ன சொல்றேன்னா போபால் சூழல் செஞ்சாங்க போபால் போபால் கேஸ் ட்ராஜடியில சம்பந்தப்பட்ட யூனியன் கார்பரேட்டனுடைய சேர்மன் வந்து வேரன் ஆண்டர்சனை வந்து தப்பிச்சு ஓட வச்சாங்க அப்ப மத்திய பிரதேசத்துல காங்கிரஸ் தான் ஆச்சு இருந்துச்சு சென்டர் தான் ஆச்சு இருந்துச்சு அதனாலதான் தூக்கி காங்கிரஸ் குப்பையில போட்டாங்க இப்ப பதில் சொல்லுங்க இதெல்லாம் உண்மைதான் அவன் அப்படியே வச்சுக்கோ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு சொல்றேன் ஒரு ஆர்குமெண்ட் சேக்கு இதெல்லாம் உண்மைதான் அதாவது நீ யோகியனா இருந்தா நீ ஏண்டா அயோக்கிய வேலை பார்த்தேன்னு சொன்னா நீ ஏண்டா கற்பழிச்சுன்னு கேட்டா நீ ஏண்டா அந்த பொண்ணை கற்பழிச்சுன்னு கேட்க முடியுமா நீ கேட்ட கேள்விக்கு தான் பதில் உனக்கு கேட்ட கேள்வி தான் பதில் சொல்லணும் நீ ஆட்சியில் இருக்கிற இப்ப இதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்கல்ல காங்கிரஸ் வந்து இந்த ஊழல் எல்லாம் பண்ணாங்க நான் அது டீப்பாலாம் போக விரும்பல நான் அவன் அதை பேசினா சப்ப கட்டு கட்டுறான் நியாயம் சொல்றான்னு நம்ம இந்த ஆங்கிள்ல வருவோம் இதெல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டாங்க ராகுல் காந்திக்கு முன்னால நடந்துச்சு இதெல்லாம் நான் ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிருவேன் இதெல்லாம் ராகுல் காந்திங்கிற ஒரு உலகமே உற்று பார்க்கும் ஒரு தலைவர் உருவாவதற்கு முன்னாக நடந்தது அப்படி வச்சு வச்சு விட்டுருமே இதெல்லாம் அவங்க தப்பு பண்ணாங்க காங்கிரஸ் அதனால தூக்கி போட்டாங்க எட்டு வருஷம் ஒரு தகுதி வேற யாரும் தேடி பார்த்தாங்க சரி இந்த பைத்தியக்காரன் தகுதியே இல்லை பரவாயில்ல இந்த பைத்தியக்கார குரூப்புக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்போம் வேற வாய்ப்பு இல்லை ஆண்டி இன்கம் மன்சி உருவாயிருச்சு ஒரு அதிருப்தி வந்து உருவாயிருச்சு இது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சரி இவருக்கே வாய்ப்பு கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க இவங்க நீங்க வந்துட்டீங்க எட்டு வருஷமா நீங்க எழுத சாதிச்சீங்க இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி அங்க அந்த கேள்விக்கு இது பதிலா போபால் கேஸ் ட்ராஜடி நீங்க பண்ணீங்க போபர் சூழல் நீங்க பண்ண இல்லையா நீங்க மத்திய பிரதேசத்திலயும் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கும்போது அவங்க தப்பிச்சு ஓட வைக்கலையா இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்புறமா எனக்கு ஹைலைட் பாயிண்ட் வர இது இருக்கிறதே ஹைலைட்டான பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா அதுதான் நம்ம ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஏன் ஆர் எஸ் எஸ்க்கு உங்களுக்கும் வந்து தொடர்பு இருந்தது இல்லையா அப்போ இந்த ஊழல்கள் எல்லாம் இந்த ஊழல்கள் எல்லாம் எவ்வளவு ஒஸ்டானதோ அதே அளவு கேவலமானது தான் ஆர் எஸ் எஸ் தொடர்பு வைப்பது அதையாவது ஒத்துக்கிறீங்களா நீங்கிரோடு <laughs> 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 ஆர் எஸ் எஸ் வெகு வன்மமாக எதிர்க்கிறார் ராகுல் காந்தி பத்திரிகை எழுதுச்சு இந்த ஹிந்துல வந்து சாட்டிகள் அவர்களே ஆர் எஸ் எஸ் அதுக்கு பிரணாப் முகர்ஜி எல்லாம் உதாரணம் நான் எல்லாம் பிரணாப் முகர்ஜியை வந்து ஆர் எஸ் எஸ் உடைய முதல் வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்வோன்னு கூட நமக்கு வந்து சமரசம் கிடையாது இன்னைக்கு ராகுல் காந்தியுடைய நிலைமை நிலைப்பாடு என்ன அதான் ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி என்ன சொல்றாரு நீங்க வருண் காந்தி கட்சியில் சேர்த்துக்கீங்களான்னு கேட்டா என்ன பதில் சொன்னார் அதைத்தான் நீங்க பாக்கணும் வருண் காந்தி கட்சியில் சேர்த்துக்கீங்களான்னு கேட்டா என்ன சொல்றாரு வருண் காந்தி அவருடைய தம்பி இத்தனைக்கும் வருள் காந்தி வந்து ராகுல் காந்தியுடைய பிரதர் சகோதரர் ஆனால் வருண் காந்தி அபிலியேட்ஸ் ஆர் எஸ் எஸ் தேர் இஸ் நோ ஸ்பேஸ் ஃபார் இன் காங்கிரஸ் 
ஒரு தேசத்திற்கான இழிவை பற்றி பேசும்போது ஒரு தேசத்திற்கான வீழ்ச்சியை பற்றி பேசும்போது நீங்க மட்டும் என்ன நீங்களும் அரசு சொல்றதுதான் தொடர்பு இருந்தீங்க என்று நீங்க சொன்னால் அதாவது நீங்க என்ன நியாயமா பேசிருக்கணும் ஆர் எஸ் எஸ் தேசமா தேசப்பட்டான அமைப்பு தானே ஆர் எஸ் எஸ்ல என்ன தப்பு இருந்துச்சு அவர் என்னமோ ஒரு குற்றச்சாட்டா சொல்றாரு ஆர் எஸ் எஸ்க்கு பங்கு இருக்கிறது அப்படிலாம் நீ கேட்டிருக்கணும் நீங்க இல்லையா ஆர் எஸ் எஸ் அப்படின்னு கேட்டா என்ன அர்த்தம் நாங்க ஊழல் பண்ணல நாங்க நியாயமா தான் இருக்கிறோம் அதான் நீங்க நாங்க என்ன அப்படி எடுத்து கொடுத்துட்டோம் என்று கேட்பதை விட அதான் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நீங்க என்ன எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னு கேக்குறாரு இதே அதானிக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நீங்களும் வந்து ஆஸ்திரேலியாவுடைய மைண்ட் செவன் எடுத்து கொடுக்கல அப்படின்னு கேக்குறாரு சரி அதானியும் ஒரு தொழிலதிபர் என்பதில் காங்கிரசுக்கு மாற்ற கருத்து இருந்ததில்லை அதானி மட்டும்தான் அதாவது பழனிபாபா சொல்லுவார் நாங்கள் மட்டும் வாழ வேண்டும் என்று கேட்கவில்லை நாங்களும் வாழ வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் அந்த மாதிரி நாம சொல்றது நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் அதானி மாதிரி வளர்ந்தா பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனையும் அதானி மட்டும் வளர்றது தான் அதுவும் அவர் வளர்ந்த காலகட்டம் அவர் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் அப்ப அது எப்படி முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னும் போது அந்த வளர்ந்த செய்தியும் சர்ச்சை அந்த வளர்ந்த விதமும் சர்ச்சை எப்படி வளர்ந்து வந்திருக்கிறாரு பப்ளிக் லிஸ்டட் கம்பெனி ஏழு ஐநூத்தி எழுபத்தி எட்டு சப்சிடி கம்பெனி சப்சிடரி கம்பெனிஸ் இதனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்ட ஹிடன்பர்க் ஹிடன் ஹிண்டன்பர்க் உடைய ரிப்போர்ட் படி ஹிண்டன்பர்க்குடைய ரிப்போர்ட் படி டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் சட்டக்குரிய இது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட அதானி குரூப் உடைய சொத்து மதிப்பு மட்டும் ஏன்னா இந்தியர்களுக்கு புரியணும் தமிழ் பேசக்கூடிய நம்முடைய மக்களுக்கு புரியணும் அதானியுடைய இந்த சொத்து மதிப்பு மட்டும் கம்பேர் பண்ணி வேற தான் புரியும் இரநூறு பில்லியன் டாலர்னா ஏப்பா இரநூறு பில்லியன் டாலர் ஆப்பா அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு கோடி இப்போ அப்படின்னு ஒரு கோடி அப்படி பேசிட்டு போயிடுவாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஆயிடும் இதை நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இது யாருடைய ஜிடிபிக்கு நிகரானது என்றால் கத்தார் என்கின்ற ஒரு நாட்டின் ஜிடிபிக்கு நிகரானது அதானுடைய சொத்து மதிப்பு விளையாட்டு கிடையாது ஒரு கத்தார் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புரிதலுக்காக நம்ம ஒப்பிட்டு சொல்றதா இருந்தா கத்தாருடைய ஜிடிபிக்கு நிகரானது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஃபிஃபாவை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண கத்தார் நாட்டினுடைய ஜிடிபிக்கு நிகரான சொத்து மதிப்பு அதானி உடையது சரி இவன் பாயிண்ட் வருவோம் இவன் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் வந்து ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் இது வந்து ஒரு ஸ்டாக் பிரைசஸ் வந்து அசட் வேல்யூஷன் வந்து ஷெல் கம்பெனி சொல்றாருல்ல மொரிஷியஸ்ல அதானுடைய ஷெல் கம்பெனி இருக்கு தலைவர் ராகுல் காந்தி பேசுறார் பாராளுமன்றத்துல ஷெல் கம்பெனி என்ன ஓட்ட கம்பெனி ஒண்ணு இருக்காது அது வெறும் கம்பெனி எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு டைப் ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஷெல் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணோம்னா கேபிட்டல் அசட்ஸ் எப்படின்னா மிஷினரி மார்க்கெட் இதெல்லாம் வாங்கி அதானி கம்பெனியில இருந்து வாங்கி அதானி கம்பெனிக்கே விற்பான் இது எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிப் அதுதான் சுத்துறது இங்க இருந்து வாங்கி இவனு கொடுப்பான் இப்ப அவன் நிறைய கொள்முதல் பண்ணிருக்கான் அவன் ஸ்டாக் வந்து நல்லா இருக்கு அவன் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் அவனுடைய வேல்யூ நல்லா இருக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கான் வாங்கினதும் இவன் தான் கொடுத்தவனும் இவன் தான் இதுல கூத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த எக்ஸஸ் இன்ஃபிளேட்டட் மணி இருக்குல்ல அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவோம் ஒரு ஒரு பொருளையும் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவோம் இப்ப மார்க்கெட்லயும் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறான் அப்ப இவனுடைய இதை வந்து பெருசு இவனுடைய நிறுவனம் வந்து பெருசு இப்படித்தான் ஊதி இப்படி வந்து இப்ப நீங்க சொல்லலாம் இந்த வித்த வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாதா இது எப்படின்னா அண்ணாமலை படத்தை தண்ணி நாங்க கால் மேல கால் போட்டு ரேட்டை ஏற்ற வர பாருங்க ஏலத்தை விட்டு விட்டு ரேட்டை ஏற்ற வர பாருங்க அப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்றதா சும்மா லேசா போய் பக்கத்துல இருக்கிற பேங்கை வந்து கரெக்ட் பண்ணி பேங்க்ல உள்ள ஆபீசர்ஸ் கரெக்ட் பண்ணி லோன் வாங்கிக்குவா பாருங்க ஜிடி ஏதாவது கவர்மெண்ட் கைட் லைன் வேல்யூ எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்றதா இருந்தா கைட் லைன் வேல்யூ வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நானூறு ரூபா போற இடமா இருக்கும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ பார்க்காது பேங்க் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ பார்க்காது அஃபிஷியலாக கைட் லைன் வேல்யூ வச்சு தான் உங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க அந்த லோன் கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு ஒரு பத்திரத்தை எடுத்து போய் வச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்து நாலாயிரம் ரூபா போடு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு சொன்னா அவன் எப்போ போடுவான் இது உங்களால் என்ன செய்ய முடியுமா நானூறு ரூபா போற ஒரு இடத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபா காக்கணும்னு சொன்னா அவன் என்ன கேட்பானா அந்த ஏரியாவில் உள்ள கைட் லைன் வேல்யூ கொடு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அந்த ஏரி சாதாரணமான ஆளு அதை லோக்கல்ல ஜஸ்ட் அந்த மேனேஜரை கரெக்ட் பண்ணி கடன் வாங்கிக்குவான் ஒரு பெரிய ஆளு பெருசா செய்யணும்னு என்ன செய்வான் அந்த ஏரியாவுக்கே கைட் லைன் வேலையை மாத்தி வைக்கணும் நான் வந்து ஒரு சென்ட் விக்கிறேன்னா அந்த ஒரு சென்ட் கிண்ணருக்கு அதை வாங்கிட்டு
இப்படி வந்து ஒரு நாட்டை வந்து ஏமாத்த முடியுமா அப்படின்னா அங்கதான் பாயிண்ட்டு வர்றேன் நீங்க முதல் கேள்வி என்ன கேட்பீங்க ஏன்டா நான் போய் ஒரு பத்தாயிரம் லோன் கேட்டுட்டு தான் தர மாட்டேங்கிற எவனோ ஒரு நாய்க்கு பத்து லட்சம் தரேன்னு நீங்க அவளை பார்த்து கேட்கும் என்ன சொல்லுவீங்க இவனுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இந்த லோன் கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பேங்க்ல ஒருத்தர் லோன் கிடைக்கல நீங்க யாரை குற்றம் பிடிப்பீங்க அந்த பேங்க் மேனேஜரை குற்றம் பிடிப்பீங்க அப்போ இவ்வளவு பெரிய ஸ்கேம் நடக்குதுன்னு சொன்னா நிர்மலா சீதாராமன் இதுல பங்கு இல்லாம நடக்குமா இதுதான் பாராளுமன்றத்துல கேள்வி இவ்வளவு பெரிய ஸ்கேம் நடக்குதுன்னா பிரைம் மினிஸ்டருடைய ஒப்புதல் இல்லாம நடக்குமா இதுதான் பாராளுமன்றத்துல கேள்வி அவர் ஒப்புதல் தர வேண்டும் புதிதாக ஒப்புதல் தர வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கான ரெண்டு பேருக்குமான உறவு இல்லை என்பதை தான் புகைப்படமாக காட்டுகிறார் ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எஸ்பிஐ அவர்கிட்ட எல்ஐசி அவர்கிட்ட அவங்க எல்லாம் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்றாங்க நம்பிட்டோம் நம்பிடலாம் நம்பிடலாம் இப்ப அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் இப்ப அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றேன் ஒரு மாணவி நான் இந்த அண்ணாமலை மாதிரி அளவே காடுகளை கேட்கிறேன் ஒரு மாணவி ஒரு ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒரு நெக்லிஜென்ஸ் பண்ணிட்டா பொறுப்பேற்கணும் நான் இப்போதும் சொல்றேன் தமிழக அரசு அதற்கு பொறுப்பு அதனால தான் முதலமைச்சர் பின் நேரில் பாக்குறாரு அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் அந்த அரசு அரசு தான் பொறுப்பு அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் எப்படி அதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் தான் காரணம் கொண்டுட்டுகளடா பாவிகளா என்று அம்ப பிரசாத் ராணி மாதிரி எம் எல்டி மாதிரியான ஆளுகள்லாம் ட்வீட் போடுறீங்களோ அதுக்கு ஒரு அரசு பொறுப்பு இருக்க வேண்டும் எஸ்பி இதுல வந்து எஸ்பிஐ காரணம் நீங்க பொறுப்பு இல்ல நிதியமைச்சர் பொறுப்பு இல்ல அது சுதந்திரமா செயல்படும் அப்ப இதே பதில முதலமைச்சர் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் அதுக்கு பொறுப்பு அது சுதந்திரமா செயல்படுது அதுல வந்து மருத்துவருடைய பொறுப்பு தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் சொன்னா ஒத்திருப்பீங்களா இன்னைக்கா அதான் கார்டியன்ல ஒரு போஸ்ட் வந்து சொன்ன பாருங்க Modi is responsible for every good that happens in the country. But Modi is not responsible for any, any wrong that happens in the country. Not in the country. Any of the people who are not in the country. This is a big deal. But this is a big deal. This is a big deal. This is a big deal. The Guardian said. It's a big deal. But you are telling me that the GVK Kulumutthai is afraid of the statement. If you are afraid of the GVK Kulumutthai, you are afraid of the GVK Kulumutthai. You are afraid of the GVK Kulumutthai. திருவனந்தபுரம் ஏர்போர்ட்டையுமே வந்து அதானி குழுமத்தை கொடுக்கும் போது அந்த கேரளா அரசே நாங்க ஏத்துக்கிறோம் நாங்க எடுத்து நடத்துறோம் அந்த இடத்த நாங்க எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க அது கோர்ட் வரைக்கும் போச்சு அந்த பிரச்சனை இறுதி வரை இந்த கேரள அரசு கேட்டதுக்கு கொடுக்கவே இல்லை அதானிக்கு தான் கொடுத்தாங்க கேரள அரசுக்கே அப்படி நடக்கும் போது ஜீவிக்க குழுமம்லாம் எங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது இதுல இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஏன் வந்து அதானி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயே நிறைய விமான நிலையங்களை வாங்குறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு விமான நிலையங்கள் கிட்ட ஆபரேஷன்ல இருக்கு அவருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு ஏன் மும்பையை குறிப்பிட்டு எனக்கு அந்த விமான நிலையம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு எதற்காக மோடி அதை மிரட்டி வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த மும்பை விமான நிலையத்துல அப்படி என்ன இருக்கு இந்தியாவிலேயே சர்க்குலேஷன் அதிகமா உள்ள கார்கோ இது அதிகமா உள்ள ஏர்போர்ட்ஸ்ல வந்து டெல்லிக்கு அப்புறம் மும்பை தானே எல்லாம் மும்பை தானே உங்களுக்கு வந்து ஷிப்பிங் கார்கோஸ்ல ஆகட்டும் ஏர் கார்கோ இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வர்றது அதிகப்படியான மக்கள் புழக்கம் உள்ளது இந்தியாவில வந்து முதல் ஏர்போர்ட் டெல்லி அதுக்கு பிறகு மும்பை தானே மும்பை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நகரம் அது மிரட்டி வாங்குறது வந்து என்னன்னா இவங்களுடைய வெளிநாட்டு தொடர்புகள் போர்ட்ஸ் வச்சிருக்காருல மும்பை அதானிக்கு முக்கியமானது என்னன்னா போர்ட் ஏர்போர்ட் ரெண்டும் முக்கியமானது அப்ப அது முதன்மையானது எதுன்னு ஒண்ணு தெரியும்ல வெளிநாட்டு இருந்து சரக்கு எடுக்கிறது மைண்ட்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கிறது அதானிக்கு சம்மதமே இல்லாத எல்லா கம்பெனிஸுக்குள்ள உள்ள உள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறது இப்ப என்ன நடந்திருக்கிறது இந்த இது இது வந்து மிரட்டி வாங்கியிருக்கிறாங்க ஊருடைய மிரட்டி வாங்குறாங்க அப்படின்னும் போது நேரடியாக பாஜக எந்த ஊழலையும் செய்யாது அது வந்து ஒரு சித்தாந்தத்தை பரப்பக்கூடிய கட்சி இது எல்லாருக்கும் தெளிவா தெரியும் தெரியணும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா நேரடியாக ஊழல் இல்லை எங்கிட்ட ஊழல் இல்லை எங்கிட்ட ஊழல் கூட்டச்சாட்டை இல்லை ஊழல் நீங்க பண்ணா தானே பொதுவாக இவங்க எல்லாம் ஒரு வித்தியாசமானவங்க இவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமானவங்க பிஜேபி என்பது இன்னைக்கு நீங்க பிஜேபி ஆட்சியின் கீழே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா இதுவரை இந்தியா பார்க்காத விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இதுவரை இந்தியா பார்க்காத விஷயங்கள் அத்தனையும் சூப்பரா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதுவரை இந்தியா பார்க்காத டிமானிட்டைசேஷன் ஃபெயிலியர் இதுவரை இந்தியா பார்க்காத த்ரீ செவன்டி ஆர்டிகல் ரிவோக்கிங் ஃபெயிலியர் இதுவரை இந்தியா பார்க்காத ட்ரிபிள் தலாக் அமெண்ட்மெண்ட் பில் ஃபெயிலியர் இதுவரை இந்தியா பார்க்காத ஃபார்ம்லாஸ் ஃபெயிலியர் இதுவரை இந்தியா பார்க்காத சிஏஏ என்பிஆர் என்ஆர்சி ஃபெயிலியர் இதுவரை இந்தியா பார்க்காத எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டாங்க இதுவரை இந்தியா பார்க்காத ஒரு தொழிலதிபதி வளர்த்து விட்டிருக்கிறார்கள் நீ எந்த அளவுக்கு கேடுகட்டு போய் ஒரு ஆட்சி செய்திருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நீ ஏன்டா அதானிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுன்னு ஒரு 
இது ஏன் மிரட்டி வாங்கப்படுகிறது என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல டைமண்ட் ஸ்கேண்டல் அதாவது வந்து சர்க்குலர் ட்ரேடிங் பண்ணி இதே மாதிரி ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் பண்ணி டைமண்ட் ஸ்கே ஸ்கேண்டல் நடந்து இலிசிட் டாக்ஸ் கிரெடிட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அதாவது இந்த மாதிரி ஷெல் கம்பெனிஸ் வச்சு அதை காட்டி எஸ்பிஐ கிட்ட இருந்து லோன் வாங்கினாங்க அது ஒரு சிக்கல் எல்ஐசி கிட்ட எல்ஐசி வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணுச்சு அதானி குரூப்ல இந்த ரெண்டுமே சுதந்திர நிறுவனங்களா இந்த ரெண்டுக்குமே அப்ப உங்க கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு சொன்னா ராஜினாமா பண்ணிடுங்க ஏன் கண்ட்ரோல் இல்ல நாங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ராஜினாமா பண்ணுங்க இது ஏன் ஏன் வந்து அதானி குடும்பத்துக்கு மிரட்டி வாங்க வேண்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அல்லது நீங்க வந்து கோட் பண்ண அமௌண்ட் விட ஒரு விஷயத்த நல்லா கவனிக்கணும் பிரைவேட்டுக்கு கொடுத்து டாட்டாவை வளர்த்து விடுறாரு மோடிங்கிற ஒரு 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 விளக்கத்தை சொல்றது நானு லூசுத்தனமான ஒரு விளக்கத்தை தான் தரானு ஒரு நிறுவனத்தை அரசு நடத்தினால் இப்ப ட்ரெயின்ல போறீங்க சரி சிம்பிளா சொல்றேன் ஒரு ஊருக்கு போறீங்க இங்க வந்து உங்க ஊருக்கே நம்ம கிளம்பி வரும் சென்னையில இருந்து மதுரை கிளம்பி வரோம்னு வீங்க நம்ம வந்து சொகுசுக்கு ப்ரெஃபர் பண்றது பிரைவேட்டா இருக்கலாம் சாமானியர்கள் ப்ரெஃபர் பண்றது எது கவர்மெண்ட் பஸ் கவர்மெண்ட் பஸ் தானே ஏன் அவன் தான் ரேட்டுக்கு நான் உனக்கு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கு வழிமுறைகள் இருக்கு இவருக்கு மேல போகக்கூடாது இதுக்கு மேல போச்சு இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா அந்த ஓம்னி பஸ் காரங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதா இவ்வளவுதான் வைக்கிறான் ஆனா அவன் என்ன பண்றான் வந்து அப்படியே பேசுறான் என்ன போகணுமா அது அப்ப ரேட்டு இப்ப ரேட் ஏறிடுச்சு ஏறு அப்படின்றோம் அப்போ ஒரு நிறுவனம் தனியார் மயமாக்கப்பட்டால் அங்கு மக்கள் பாதிப்படைந்து நசி நலிவடைந்து நசிந்து நசிந்து போவார்கள் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை அப்போ முதல் தகவல் என்ன அப்படின்னா ஏர்போர்ட்ஸ் எப்போது மோடி தர ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த அந்த வார்த்தையை கவனிக்கணும் எல்லா இடத்தையும் பாருங்க வரும் மத்திய அரசாங்கத்தினால் வந்து லாபகரமாக விமான நிலையத்தை நடத்த முடியாத காரணத்தினால் அதை தனியாருக்கு தனியார் மயமாக்கினார்கள் இந்த வார்த்தை வந்து கவனிங்க விமான நிலையங்களை தனியார் மயமாக்கினார் அப்போ நான் அடுத்த குற்றச்சாட்டுக்கு வருகிறேன் இளைஞர் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் கூட இதில் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர முடியும் வர அளவுக்கு அவங்க நேரம் பத்தல ஐம்பது நிமிஷம் எட்டு பேசிட்டாங்க அதை வந்து என்னன்னா அது லாபம் தர முடியவில்லை என்பதற்காக கொடுத்தார்களா அல்லது கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அதை நலிவடைய செய்தார்களா அது ஒரு பாயிண்ட் வருதுல்ல இவ்வளவு தூரம் செஞ்ச நீங்க இன்னொருத்தனை மிரட்டி வாங்கி கொடுத்த நீங்க கம்மி ரேட்டுக்கு அவனுக்கு கொடுத்து விட்ட நீங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடிக்கு கோட்டாவர ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடிக்கு கொடுக்கிற நீங்க இதை ஏன் நீங்க நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்க மாட்டீர்கள் தேசத்திற்கு ஒரு நஷ்டத்தை நீங்கள் வாலண்டியா உண்டாக்கி ஏன் கொடுத்திருக்க மாட்டீங்க அப்போ இதை வந்து ஏன் வந்து மிரட்ட வேண்டும் எதற்கு மிரட்டி பெற வேண்டும் இந்தியாவினுடைய முக்கியமான விமான நிலையங்களை எதற்கு மிரட்டி இவர்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்கள் ஏற்கனவே சட்டப்பூர்வமாகவும் லாபகர ரீதியாகவும் பின்னடைவில் தான் இருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறிலேயே டைமண்ட் ஸ்கேண்டல் இதே சர்க்குலர் ட்ரேடிங் ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங் பண்ணி டைமண்ட் ஸ்கேண்டல் செஞ்சு இல்லிசி டாக்ஸ் கிரெடிட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கினது இவங்க அறுநூத்தி எண்பது கோடி ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இவர்கள் வந்து சிமிலர் அயன் அயன் ஓர் ஸ்கேண்டல் ஒன்று நடந்துச்சு அயன் ஓர் ஸ்கேண்டலில் அறுநூறு கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அறுநூறு கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி மொத்தம் இவர்களுடைய ஸ்கேண்டலுடைய எண்ணிக்கை இதனுடைய முது முடிவில் தான் இத கூத்து என்னன்னா இந்த எந்த ஷெல் கம்பெனிஸுக்கும் வந்து டேஞ்சிபிள் ஆஃப்லைன் ஆர் ஆன்லைன் பிரசன்ஸ் இருக்காது ஒரு பா நீங்க வந்து ஆஃப்லைன்லயே அவங்களுடைய பிரசன்ஸ் இருக்காது ஆன்லைன்லயும் இருக்காது ஆனா கம்பெனி மட்டும் இருக்கும் ஏதோ ஊருக்கு போனீங்கன்னா டேபிள் போட்டு உட்காந்துருக்கும் அது வந்து அவனுடைய கம்பெனி அப்ப இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இந்த இதில் உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸுக்கு வந்து சேம் ரெஜிஸ்டர்ட் டேட்டு சேம் வெப்சைட் டேம்லெட்ஸ் இதை விட ஒரு உங்களுக்கு என்ன உதாரணம் காட்ட முடியும் அதாவது வா அது ஒரு நிறுவனத்துல வந்து பங்குகளை வாங்கி அதை தனக்கே முதலீடு செய்து தானே விற்று தன்னுடைய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் தன்னுடைய வேல்யூ அதிகரிக்கிறதுக்காக இவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த கூத்து முப்பதுல இருந்து நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதானியுடைய ஷேர் ட்ரேட் வால்யூம் வந்து இந்த ஷெல் கம்பெனிஸ் உடைய எக்ஸிக்யூஷன் தான் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் அப்படின்னா நீங்க அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு பாதிக்கு பாதி ஒண்ணுமே கிடையாது அதானி அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனத்துக்கு ஒருத்தர் எப்படி கொடுத்துட்டு போவான் மிரட்டா தானே கொடுப்பான் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்போ அப்பதான் ராகுல் காந்தி கேக்குறாரு நீ இவ்வளவு தூரம் ஒருத்தனுக்கு இறங்கி நீ பணிவிடை செஞ்சு கொடுக்குறனா நீ எவ்வளவு வாங்கின அவர்கிட்ட எலக்ட்ரோரல் எலக்ட்ரோரல் பான்ஸா எவ்வளவு வாங்கின உனக்கு அவனுக்கு என்ன டீலிங் உனக்கு எவ்வளவு கொடுத்தான் சொல்லு இதனை கேக்குறாரு இதுக்கு பதில் சொல்லி ஆனா நீங்க பாபால் வரலையா கேஸ் ட்ராஜி நடக்கலையா
இல்ல அதற்கு மோடி பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா என் மீது வந்து நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களுடைய நம்பிக்கை என்பது தொலைக்காட்சி நியூஸ் வழியாகவோ அல்லது வேற செய்திகள் மூலயமா வரல நான் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிப்போட பணியாற்றிருக்கிறதுனாலதான் என்னக்கு நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களோட நம்பிக்கை கிடைச்சிருக்கு அத வந்து எதிர்கட்சிகளோட பொய் பிரச்சாரத்தால அதை உடைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பதில் கொடுத்துருக்காரு இதுக்கும் இது பதில் இல்லையே பொய் நான் என் நம்பிக்கை உடைக்க முடியாது அதாவது இது எப்படின்னா ஒரு பொண்ணு போயிட்டு நீங்க ப்ரப்போஸ் பண்றீங்க நான் உங்களுக்கு இன்னும் புரியுற மாதிரி எல்லாம் இளைஞர்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அந்த பொண்ணு வந்து போடாடே நீ எல்லாம் ஒரு ஆளவனா லோ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுதுன்னு வைங்களேன் அதுக்கு நான் இங்க உட்காந்துக்கிட்டு என் காதல யாரும் உடைக்க முடியாது என் காதல பண்ண முடியாதுன்னா நான் என்ன செய்யணும் நியாயமா ப்ரப்போஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு வாயிலிருந்து சொல்ல வைக்கணும் அதுதான் அதுக்கு நியாயம் அல்லது என் காதல வந்து எப்படின்னு எப்படி இப்ப உன்னதமானது நான் புரிய வைக்கணும் நான் வெறும் உட்காந்து டைலாக் அடிச்சிருந்தா போதுமா இப்ப டைலாகா கேக்குறாங்க உங்ககிட்ட பதில் பதில் விஜய் சொல்றாருல்ல ஆமா 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 ஆஹ் இது வெள்ளி குடம் வெள்ளியா இருக்குமே அது என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணு என்ன கேட்கும் டேய் பதில சொல்றா அப்படின்னு தங்கச்சி அந்த மாதிரி ஆமா ஆமா நாற்பது நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் நம்பிக்கை வாங்கியிருக்கேன் அதெல்லாம் இப்ப கேள்வி இல்ல கேள்விக்கு பதில சொல்லு இப்ப கேள்வி என்னன்னா அதான் நீ இதெல்லாம் நீ ஏன் செஞ்ச அப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா முறையான விசாரணை வைக்கப்படும் அந்த விசாரணை வந்து முடிவில் யாரு குற்றமற்றவர் குற்றம் இல்லாதவர் என்பது தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அதை பத்தி யாரும் பேசலையே அத பத்தி யாரும் எந்த பதிலும் சொல்லலையே ஏன் இது ஏன் சொல்லல அப்படின்னு சொன்னா அதாவது முப்பதுல இருந்து நாப்பத்தி ஏழு சதவீத அதானியுடைய கம்பெனிஸ் வந்து இதுக்கு முன்னால எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை நீங்க கவனிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா அதானியுடைய கம்பெனிக்கு ஆடிட்டிங் செய்யறவங்க யாரு தெரியுமா இதுக்கெல்லாம் இவங்ககிட்ட பதில் இல்லையே அதானுடைய கம்பெனிக்கு ஆடிட் செய்யறவங்க வந்து ஷா தந்தாரியா இது இது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஆடிட்டிங் கம்பெனி சின்ன ஆடிட்டிங் கம்பெனி ஏமாத்த காரணங்களுக்கு எதுக்கு ஆடிட்டிங் கம்பெனி சும்மா ஒரு பேருக்கு இருந்தா போதும் இல்லையா உண்மையிலேயே உங்ககிட்ட வந்து அவ்வளவு ட்ரேட் வால்யூம் அவ்வளவு பணம் அவ்வளவு நிர்வாகம் இருந்தா பிரச்சனை இல்லை ஒரு அதாவது இப்படி எப்படி உயர முடியும் அறுநூத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருந்த ஒரு ஆளு அறுநூத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருந்த ஒரு ஆள் அறுநூத்தி ஒன்பது எங்க இருக்கு ரெண்டு எங்க இருக்கு அறுநூத்தி ஒன்பதாவது பணக்காரனா இருந்தவன் இன்னைக்கு இரண்டாவது பணக்காரனா மாறி இருக்காருன்னா ஊழல் பண்ணாம மாற முடியுமா நேற்று உங்க கிட்ட நான் போன் பண்ணி கடன் கேட்டேன் ஒரு பத்தாயிரம் தான் போட்டு விடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு உங்க வீட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு பத்து ஜாகுவார் கார்ல வந்து இறங்கி எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டேன் உங்க கண்ணுல என்ன உங்க மைண்ட்ல என்ன தோணும் உங்க மைண்ட்ல என்ன தோணும் சாத்தியமா நீ என்ன நினைப்பீங்க நேத்தடா பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் கேட்டா அப்படி பத்து ஜாக்கார் கால வந்திருக்கா நினைப்பி அப்படி நினைச்சிருக்கு முன்னால் அதுக்கு முன்னால் என்ன தோணும் மனசுல எங்க போய் திருடனா தெரியல நினைப்பீங்களே அப்படிப்பட்ட திருடன் தானே அதானே ஏ திருடனை வந்து வளர்த்து விட்டுருக்கீங்களே திருடனுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கிற இன்னொரு மகா திருடன் அல்லவா இந்த தேசத்துக்கு எதிரானவர்கள் இல்லையா நீங்க தேச விரோதிகள் இல்லையா இந்த மண்ணை சுரண்டி தின்ற கொள்ளையர்கள் இல்லையா இந்த மண்ணின் மக்கள் பசிப்பட்டினியால் கொரோனாவில் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது அதானுடைய சொத்து மதிப்பை உயர்த்தி இருக்கிறீர்களே நீங்கள் குற்றவாளிகள் இல்லையா நீங்கள் தேச விரோதிகள் இல்லையா தேச விரோதிகள் பாஜக தேச விரோதிகள் பாஜக தேச விரோதிகள் அதுக்கு பதில் சொல்வதற்கு இவர்களுக்கு திராணி இல்லை ஏன் இவர்கள் தேச விரோதிகள் அதானியுடைய பார்ட்னர் ஃபேமுக்கு வந்து ஆடிட்டிங் பாக்குறவங்களுடைய இது சொன்ன இல்லையா இருபத்தி ஆடிட் வந்து இருபத்தி எட்டு வருஷம் அதாவது இத ஒரு ஆள் சொல்றாரு இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் என்னால வந்து ஜூனியரா தான் ஒரு இடத்துல சேர முடிஞ்சது அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு அவர் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதியிருக்கிறார் அப்படி அந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இவங்க பண்ற ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இந்த நிறுவனத்துக்கு எதிராக முத முதல்ல டிஆர் இந்தியன் டைரக்டரேட் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து பவர் எக்யூப்மெண்ட் ஸ்கேண்டல வந்து முத முதல்ல இவங்க பண்ணும்போது லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சியில டிஆர்ஐ முதல்ல என்ன பண்ணுச்சுன்னா டைமண்ட் ஸ்கேண்டல் வெளியே கொண்டு வந்துச்சு ஆரம்பத்தில் சொன்ன இல்லையா டைமண்ட் ஸ்கேண்டல் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல இல்லையா அந்த டைமண்ட் ஸ்கேண்டல் வெளியே கொண்டு வந்துச்சு கஸ்டம் எக்ஸைஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஸ்டாக் அப்பேலண்ட் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு அதுல வந்து அந்த அது வந்து அந்த அந்த ஸ்கேண்டல் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு முடிச்சு விட்டாங்க அதாவது காங்கிரஸ் வந்து ஆர்டி இருக்கும்போது டூ ஜி கொண்டா சொல்லு கொண்டு வந்தாங்க நீங்க வந்து டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு விட்டுட்டாங்க அவர்கள் வந்து சிறைக்கு சென்றார்கள் அமைச்சர்கள் சிறைக்கு சென்றார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறைக்கு சென்றார்கள் இன்னைக்கு முடிவு என்ன ஆச்சு பாஜக ஆண்டு கொண்டு இருக்கும் போதே முடிவு வருகிறது வினோத் ராய் சொல்கிறாரு இது நடக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறாரு பாஜக ஆண்டு கொண்டு
அப்படி ஒரு குற்றமே நடக்காத மாதிரி அதை வந்து மூடி மறைச்சிட்டார் எப்படி கஸ்டம்ஸ் எக்ஸைஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அப்பேல் அண்ட் ட்ரிபியூனலுடைய அதே ஆதரவை கொண்டு கர்நாடகாவுடைய ஓம் பட்ஸ்மன் என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னா அயன் ஓர் ஸ்கேண்டல் அதான் இவருடைய அயன் ஓர் ஸ்கேண்டலை வெளியே கொண்டு வந்தார் அதை அரசாங்கமே முன் வந்து கர்நாடக அரசே முன் வந்து அது ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி பார்த்துருச்சு ஒரு லீடிங் இன்வெஸ்டிகேட் ஜேர்னலிஸ்ட் பரஞ்சோய் குஹா தாக்குர்தா பரஞ்சோய் பரஞ்சாய் குஹா தாக்குர்தா வந்து இத மாதிரி கன்சர்ன்ஸ் வந்து தொடர்ந்து வெளியே வெளியே இருக்கிறதுக்காக அதானி குழுமத்துக்கு எதிராக தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு உள்ள சவுக்குமாரி பயந்தாங்கொழிங்க கிடையாது தூக்கி ஒரு வாட்டி உள்ள வச்ச உடனே ஆள் வந்து துண்டக்கான துணியை காணாம ஓடி போய் டோட்டலா பிஜேபி பேச வேண்டாம் அப்ப அந்த மாதிரி இல்ல நான் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் வேற டெலிவரி வந்து நல்ல ஒரு வீரியமா செயல்படுவாங்க பார்த்தா உள்ள வச்ச உள்ள விட்டுட்டு ஆளுநர் தலைக்கிற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி இல்ல ஒரு உண்மையான ஜேர்னலிஸ்ட் அப்ப ஒரு வந்து ஒரு லீடிங் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து பரஞ்சோய் குஹா தாக்குர்த்தா என்ன பண்ணாருன்னு சொன்னா அதானிக்கு எதிராக பேசுவதற்காக சிறைப்படுத்தப்பட்டார் இது இல்லாம ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள அதே மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு விசில் பிளோயர் ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள ஒரு விசில் பிளோயர் வந்து இங்கு இருந்து ஆஸ்திரேலிய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து அவரை தொடர்ந்து அவரை ரெய்டு மேல ரெய்டு அடிச்சாங்க அந்த விசில் பிளோயருடைய வீட்டுக்கு அதானி குழுமத்தை வந்து புரிவைத்த ஒரே காரணத்திற்காக எக்கனாமிக் டைம்ஸ் இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக் டைம்ஸ் வந்து இது அதானிக்கு எதிரான பல சோரியஸை வெளிக்கொண்டு வந்ததற்காக எக்கனாமிக் டைம்ஸுக்கு எதிராக அதானி குழுமம் வந்து டெஃபமேஷன் கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்கிறாங்க மான நஷ்ட இது வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க அப்ப இப்படி எல்லாம் ஒரு நிறுவனத்தை வந்து பாதுகாத்து இந்தியா தாண்டி கடல் கடந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அச்சுறுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நான் சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் என்னால பேர் மட்டும் தான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த நிறுவனம் சங்கடப்பட்டுறோம் பயந்து போயிருவாங்க எப்பா நீ பாட்டு பேசிடுவேன் நாங்க தான் உன்னை பேச வச்சோன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கப்பா என்ன கேட்டுருவாங்க அப்ப அதனால நான் அந்த நிறுவனத்துடைய பேர் சொல்ல விரும்பல ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது வந்து தொழிலதிபர்களுக்கும் அந்த மேல்மட்டத்திற்கு எல்லாருக்கும் புரியும் நான் சொல்றது தமிழ்நாட்டில் அதானி குழுமம் மிரட்டி கொண்டிருக்கிறது ஒழுங்கா எனக்கு கொடுத்துரு என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு போயிடாது அதை ஏற்க மறுத்ததுனால அந்த நிறுவனத்தினுடைய முக்கிய தலைவர்கள் எல்லாம் வழக்குகள் ஈடி ரெய்டுகள் சிறைக்கு சென்று வந்திருக்கிறார்கள் சிறைக்கு சென்று வந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் ஏதோ வேற ஏதாவது ஸ்டேட் இருந்தால் நான் பாட்டு பேர சொல்லிட்டு போயிடுவேன் நாளைக்கு அவங்களும் நம்முடைய முகத்தை பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் பாவம் அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது நாம் சேகரிக்கக்கூடிய தரவுகள் வாயிலாக அதை நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வைங்களேன் அவங்க சொல்லிதான் நம்ம சொல்லிட்டோங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு நெருக்கடிகள் வந்து வரக்கூடாது அப்ப அந்த மாதிரி இன்றைக்கு இந்த ஒட்டுமொத்த தேசத்தையே புரட்டி போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் தன்னுடைய உரையில் ஆமா அந்த அதானிக்கும் ரா மோடிக்கும் என்ன தொடர்பு என்று தூக்கி போட்டோ காட்டுறாரு என்ன சே அதான் சொல்றாரு ஒரு கேள்வி எதிர்கொள்ள திராணியற்றவர்கள் சபாநாயகர் என்ன சொல்றாரு போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாராளுமன்றத்தை கொண்டு வர கூடாது தெரியாதா ஐயா பாருங்க போஸ்டர் கிடையாது இது நம்ம பிரதமருடைய போட்டோ அப்படின்னா போஸ்டர்னா நான் ஏதாவது டிசைன் எழுதி கொண்டு வந்தா பரவாயில்ல இது நம்ம பிரதமருடைய போட்டோ எங்க உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க அவர் யாருடைய தொடர்பு இருக்கிறாருன்னு பாருங்க அதானி ஏர்போர்ட்ல அவர் போகலையா அதானி பிளைட்ல அவர் போகலையா அதானியோட அவர் தொடர்பு இல்லையா அதுதான் கேக்குறாங்க ஒரு ட்ரெண்டிங் ட்விட்டர்ல நேரத்து போச்சு இல்ல எங்களுக்கு அதானிக்கு என்ன தொடர்பு யார் யார் அதானி எங்களுக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஹம் ஆப்கே ஹம் அதானிக்கோ ஹே கோன் ஹம் ஆப்கே ஹே கோன் படம் மாதிரிதான் ஹம் அதானிக்கோ ஹே கோன் அப்படின்னு சொல்லி ஹெச்ஏ டபுள் ஹெச்னு போட்டு ட்ரெண்டிங் நேரத்து நாங்க யார் யார் அதானிக்கு எதையா எங்க எங்க பிரதமர் எதுக்கு அதானியோட இவ்வளவு தொடர்பு இருக்கணும் இப்படி இவர்களுடைய த தகாத தொடர்பு பள்ளிழித்து போயிருக்கிறது இவர்களுடைய தவறான சவகாசம் பள்ளிழித்து போயிருக்கிறது தேசத்திற்கு எதிரான இவர்களுடைய செயல்பாடுகள் இன்றைக்கு நம் போன்ற தேச பற்றாளர்களை வெளிப்படைய செய்திருக்கிறது பாஜக ஒரு தேச விரோத கட்சி அதனுடைய தலைவர்கள் அதனுடைய அதன் அதற்கு முட்டுக் கொடுக்கக்கூடியவர்கள் அதானி போன்றவர்களுக்கு வக்காலத்து வாங்கி பேசக்கூடிய அத்தனை பேரும் தேச விரோதிகள் என்பது இன்றைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த தேச பற்றாளர் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் வாயிலாக அம்பலப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் அம்பலப்படுவார்கள் இவர்களுடைய பதில்கள் இன்னும் சூப்பரா இருக்குது இவர்கள் அதற்கு தரக்கூடிய பதில்களையும் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் இல்லையே என்று மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் அம்பலப்படுவார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த மண்ணிலிருந்து வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு தூரவிசி எறியப்படுவார்கள் நிச்சயமாக ராகுல் காந்தி அவர்கள் அந்த உரையில் குறிப்பிட்டதை போல அந்த ஜிவிகே குழுமத்திடம் இருந்து எப்படி அந்த மும்பை ஏற்பட்டை அதானி குழுமம் வாங்கினார்கள் என்பதை மிக தெளிவாக நம்ம நேயர்களுக்கு புரியும்படி கூறினீங்க அது மட்டுமல்லாம அதானி என்னென்ன ஊழல் செய்தார் அதற்கு எப்படியெல்லாம் ப